ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಆಕಾಶ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಳಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸುವಂತಿತ್ತು ಈ ಶಕ್ತಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೌತುಲ್ಯ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾನೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲದ ತಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಅಂತಾನೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ ಒಬ್ಬ ಪರಕೀಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತದೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಆನೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ರೂಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ವು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಆನೆಗಳನ್ನ ಪಳಗಿಸೋ ಕಲೆನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಹೇಂದ್ರದವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಹರಪ್ಪ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಮೂಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಇನ್ನು ವೈದಿಕ ಕಾಲ ಶುರುವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಕೌತುಲಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದಂತ ಆಗಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇದೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಆನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಆನೆಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು ಈ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದು ತರಲೆಂದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇರ್ತಿದ್ವು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಡಿದು ತರಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದು ತಂದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಲಗಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆನೆಗಳು ಭಾರತದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲೆಂದು ಬಂದ ಪರಕೀಯರು ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ ಪರಕೀಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ತಡೆಗೊಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತವೆ ಇನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಸುಲಭದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ಆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಗಡಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುವ 